えー、こんにちは黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、ジャズのセッションでも定番のフォアというマイルスデビスの曲ですね。このタララッタララッタララッタララッタララーというメロディーですが、これめちゃくちゃ有名ですよね。これに対してどう、えー、反応していくか、これを拡張していくかなんですが、結構このこの形から抜け出れない人が多い。<音楽>これ以外できないよっていう人結構いるんじゃないかなと思うんですけど考えられるのはタムに移動してみるで全然いいじゃないですかでこれ、えー、オーナメンテーションって書きましたけれどこれは装飾音符っていう意味なんですねオーナメンテーションっていうのはこいつはこの準備音シンコペーションってこの音なんですねシンコペーションに対してその準備音要は急ノートシンコペーション急ノートっていうのがワンツースリーこれで成立するわけですよ急ノートとシンコペーションねでそれに、えー、とオーナメンテーションっていう装飾音符がついてるこれ装飾音符はつけてもつけなくてもどっちでもいいんですねメロディーはついてるけどメロドラムに対して大事なのはシンコペーションを合わせていくこととその手前の Q ノートを合わせることなのでワンツースリーこれでも全然合うわけですよだから、えー、いろいろ使い分けしてみるたり入れなかったりすればこれだけでもバリエーションがあるじゃあここまでしかできないっていう人はまあここまでは結構できてるって思うんですけどシンコペーションで僕3種類あると思っていてノーマルタイプっていうのはこっちで、ね、ワンツースリーフォーはいこれはえー、っと僕このここにパスドラを書いたのはえーこのこっちのタイプねフォアみたいなタイプのやつは2拍目にハイハットがあるんで特に作業は必要ないんですけどこれだと着地した場所が分かりづらいのでここにバスドラ踏むことが多いですワンツースリーフォーなんかやりっぱなしな感じでしょクラッシュいかなくてもバスドラがあると受けた感じがするじゃないですかなのでノーマルタイプでアンティシペーションと僕は呼んでます。まあこれもアンティシペーションっても言うんですけど僕はこれはアンティシペーションこっちはシンコペーションノーマルっていうタイプっていうふうに分けてるんですね。こっちの場合はワンツースリー2と4の裏でしょで着地がハイハット特に何もしなくてもハイハットに着地してくれるので処理は必要ないですだからドラムにとってはシンコペーションとアンティシペーションを僕は使い分けてるんですね。はい、チェインっていうのはこれは、えー、連鎖というふうに日本語で呼んでますけど、えー、このこのノーマルとアンティシペーションの方はジャンプして着地してスーパーマリオがジャンプして、えー、とブロックを蹴っていく感じで、えー、とアンティシペーションもそうワンツースリー。一回着地して一回足で蹴ってるんだけどチェインはあの亀を蹴ってってる感じ着地してないのね一瞬だけ蹴ってる感じだから着地せずに上でここ対空してる感じのことをチェインと言いますこれを組み合わせるとねこのメロディーに対して要はもともとはアンティシペーションだったね、アンティシペーションだったものに対してこのノーマルっていうのはひっくり返った僕は逆サイドだと思ってるんですね逆サイドに入っておいてチェーンを一回かますと元に戻るんですよなんでワンツースリータトータタトータタトータタトっていうふうにすればうまくいくんですねちょっと聞いてみましょう最高のオーナメンテーションというこの装飾音符これはね裏拍につけるこうノーマルのタイプの裏拍につける音だからこれはあってもなくてもどっちでもいいのねでこれでこういうふうにしてチェインをしてこういうふうに合わせてみました全然問題ないでしょじゃあチェインを連続していくとここは裏側に入ってるんだけどもう一回チェイン2連鎖するとここで戻ってでこれ3連鎖したらそのままでいけるとワンツースリーこれで全然メロディーに合うからやってみましょう
はいという感じですねこういうメロディはこのメロディの一番終わりをターゲットノートに持ってこいつさえ合えばいいんだよじゃあ決めをしてる間はまあレガートだけだとちょっと寂しいからメロディを歌っていくってなると、えー、僕のドラムスソロの、えー、とタームの D とタームの C と B とっていう風に感じで要はシンコペーションしてないけどメロディーを歌ってる感じだから最初だけワンツースリータタートタタートタートタートタートタートでここをチェインしてターゲットノートに当てたわけですねこれでも全然うまくいくと思いますはい今度はもう頭の入り口さえ合わせずにワンツースリーこれでも全然合うと思いますはいというわけでですね絶対メロディーと一緒じゃなきゃいけないのかっていうとそうではなくてメロディーと反対側のシンコペーションに入って戻ってくるチェーンをうまくかますと戻ってくることができるんですねそうすると暴れてる感じ全然違う途中でずれたりしてるのに最後のターゲットノートが合ってるこれここは絶対合わせなきゃダメなのねそれ以外のとこは裏に入ったり、えー、表に戻ってきたりしたりとか、えー、全然もうシンコペーション合わせずにもうそのまま通り過ぎてターゲットノートだけ合わせるっていうのもできますよっていうことなんですねこれがすごく大事でただポイントは2枚目に関してはもしメロディーを吹く人が初心者だった場合はやらない方がいいですその場合はもうこれぐらいのもう発展でやめておかないと要は寄り添ってあげないと、えー、なんか急にで自分のリズムが間違えたのかなと思ってグラグラしちゃうんで相手が上手いということが前提だけど相手が上手ければこうやって相手のフレーズの反対に入っても大丈夫。で反対ばっかり入ってるとこいつ間違ってるのかなと思われるんで最初の1回目はちゃんとこっちの寄り添ったメロディーで合わせつつ何回も出てくるじゃんこれって、えー、っと要は少なくともあさ最初のテーマは2回出てくるでしょでそしたらあとテーマでも2回出てくる4回出てくるわけだからそしたら、えー、っと1回目はそのちゃんと合わせといて2回目はこういうのを使ってみるとあこの人うまいな崩し方うまいなっていうふうに思われるってことですね。というわけでこうやって崩して遊んでいくっていうのもすごい大事ですだしドラマ対戦率を作ってるわけなので全く寄り添う必要はないんですよ。ただ相手の力量によりますよ相手がグラグラになっちゃうんだったらちゃんと寄り添ってあげましょう。だけどちゃんと寄り添ってあげなくても大丈夫そうだったら。でもだけど相手がうまくて自立できるんであれば自分は対戦率としてポイントだけ押さえてあとはずれてる方がかっこいいっていうふうに僕は思っております。というわけでこれもしよかったら、えー、いきなりセッションでやるとねどうかわかんないけど、えー、自分のパーソナルなバンドなんかがあったらこれちょっとメロディーと一緒に合わせて試してやってみるとすごいいろんな景色が見えると思います。ぜひやってみてみくださいいでではは本日は以上になりりまます今日も最後までごご視聴ありがとうございました